അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ക്ലീനിങ് റൂട്ടീനുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിന്ന് റെസിപ്പീസൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചായക്കുള്ള വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കപ്പയാണ് കപ്പ വേവിക്കാനുണ്ട് കറി ബീഫ് കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചായ തളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഡെക്ക് പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കപ്പ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിറകിടപ്പിലാട്ടോ അത് കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കപ്പ നൂറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കപ്പയൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കപ്പ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ മുറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ സിറ്റോട്ടിലുള്ള ചവിട്ടിയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയായാൽ നമ്മൾ പൂച്ച ഒന്ന് കടക്കും ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിച്ചിടാണ് കസാലയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊക്കെ പൂച്ച വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മുറ്റം ക്ലീൻ ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്ന റൂമിലൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ആകെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കൾ അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി വെച്ചിടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അകമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി അടിച്ച് വാരി ഇടാനുള്ളൂ ഇത് താഴത്തുള്ള മറ്റേ റൂമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും അങ്ങനെ കിടക്കാറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ റൂം എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ എൻ്റെ മോള് ചായ വേണം എന്നാണ് വാഷ് പിടിക്കുകയാണ് അവർക്കപ്പം ഞാൻ പൂള മാത്രം മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കറി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെറും പൂള മാത്രം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അപ്പം അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നാവൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പണിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാത്റൂം ക്ലീനിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ 
അത് ഈ ബാത്റൂമ് രണ്ടും ഒന്ന് ഒരച്ച് സോപ്പോ സർപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് കണ്ട് പോകാറാണ് പതിവ് പിന്നെ വന്ന് കണ്ട് ചടയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാറാണ് പതിവ് അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിടുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാത്റൂമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ് വാഷ് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പയറിയാണ് കേട്ടോ പാത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പയറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല പതയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ വയറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനൊന്ന് നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടാണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു വാഷ് ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് നട്ടാൻ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബാത്റൂം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂമൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ വാഷ് ബേസിന് ഞാൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായി എന്താ നല്ല നിറം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടാബ്ലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന് ഒക്കെ പ്രത്യേക വേറെ സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോസിൻ്റെ സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂം ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് ഞാൻ ടാബ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചിടും അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മെല്ലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് ടാബ്ലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കിച്ചണിലുള്ള ഒരു റാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനിതൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാണികളെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പോയി കിട്ടും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ തുടച്ചെടുത്ത അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ ഏകദേശം ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിടാൻ ആകാം അപ്പം അപ്പം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോള് മദ്രസൊക്കെ വിട്ട് വരാറായിട്ടുള്ളൂ സമയം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈ